Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Nieta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a el Sol y a la Tierra. Un enlace muy, 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 pero que muy interesante. Y es que hay en un río de plasma que lo que hace es proteger la Tierra de las tormentas solares. Un campo magnético protege a la Tierra del viento solar, que es un flujo de partículas cargadas procedente del Sol. Y sabéis que muchísimas veces eh, os he comentado en muchísimas noticias sobre tormentas solares que afectarían pues, a lo que viene siendo los satélites, conexiones, etcétera, etcétera. Y el campo magnético, que muchas veces también os lo he dibujado incluso, es lo que repele de cierta manera esas partículas. Sin embargo, los brotes de la masa solar emiten una gran cantidad de partículas y cuando llegan a la magnetosfera de la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta comienza a interactuar con el campo magnético del viento solar. Así ocurre una reconexión de las líneas de fuerza de los campos magnéticos que provocan las tormentas magnéticas en la Tierra y permite a las partículas del viento solar penetrar en la magnetosfera. Decir que hasta ahora se creía que la intensidad de estos procesos dependía enteramente pues, del viento solar, a cuanta más fuerza más penetraba. Los últimos cálculos de los científicos han demostrado que el comportamiento de la plasmasfera que rodea la Tierra también influye en la intensidad de la interacción entre las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra y el viento solar. Resultó que cuando el impacto del viento solar en la magnetosfera se hace fuerte, una parte del plasma frío que rodea la Tierra se mueve hacia el límite de la magnetosfera más cercana al Sol. Lo que esto hace es aumentar la masa de la materia en la zona que interactúa con el viento solar, haciendo que la reconexión de las líneas magnéticas se convierta en menos activa. Decir que John Foster del Observatorio Highstack del Instituto Tecnológico de Massachusetts y sus colegas han analizado las señales GPS de satélites que están distorsionadas por la influencia de las tormentas magnéticas y los datos de los satélites que estudian el comportamiento de las auroras boreales. Debido a esto, fueron capaces de registrar el flujo de plasma frío durante la tormenta solar moderada en enero del año 2013. Según ha, según ha explicado Foster, el campo magnético de la Tierra protege la vida en su superficie de los efectos de las erupciones solares. La reconexión tira una parte de este escudo magnético y transmite la energía hacia el interior, produciendo fuertes tormentas magnéticas. El plasma fluye en el espacio y ralentiza el proceso de reconexión, por lo que la influencia del Sol sobre la Tierra no resulta tan devastadora. Así que resulta que tenemos un río de plasma, aparte de la magnetosfera, tenemos un río de plasma que protege a nuestro planeta de las tormentas solares. Cada vez que comento noticias referentes a la Tierra, no es porque sea nuestro planeta ni nada por el estilo, pero parece que seamos como el planeta elegido, ¿no? un planeta en perfectas condiciones, un planeta que lo tiene todo para su supervivencia y para... No sé, no sé cómo explicarlo. Como un planeta ideal, ¿no? Yo no sé lo que vosotros comentaréis, pero realmente es muy, muy, muy impresionante y muy interesante el hecho de que cada vez se descubran más cosas y que sean tan como tan perfectas, ¿no? Así que nada, chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.